అది తీరడం కోసం ఇది తీరడం కోసం అది తీరగానే ఇంకోటి కలుగుతుందమ్మా అసలు ఏమీ కోరకుండా మనం మంత్రజపం చేయలేమా ఏమీ కోరకుండా నామజపం చేయలేమా ఏదో ఒకటి కోరాలా నేను జపించుకుంటే నేను అనుకోండవన్నీ అవుతున్నా అనుకోండం అని మానేటే పెద్ద జపం అమ్మా దాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు అసలు అనుకోవడం అనేది మానేస్తే అది పెద్ద జపం నువ్వు ఏ జపం చేయగల నేను అనుకున్నవన్నీ అవుతున్నాయి జపం వల్ల ఇదో అజ్ఞానం అనుకున్న అవ్వడానికి ఆ జపం నువ్వు అనుకున్న సరైందా అది ఇంకోటి అపకారం కావచ్చు కదా ఇంకోటి అపకారం కావచ్చు కదా ఒక పది ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతానండి అర్థం కావడానికి మన స్వార్థం ఎంత విచిత్రంగా కనపడకుండా ఉంటుందో ఒక ఒక ఉద్యోగం ఉంది ఇవాళ తెలంగాణలో ఏవో ఉద్యోగాలు ప్రకటించారు ఆంధ్రాలో కూడాను ఒక ఉద్యోగానికి ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారని లెక్క ఏడు వందల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కానిస్టేబుల్ ఏదో మొత్తం ఏడు వెయ్యి మంది ఏడు లక్షల మంది పెట్టారు ఏడు లక్షల మంది అండి పోనీ పరీక్ష రాసిన పెట్టిన వాళ్ళు పది లక్షలు పరీక్ష రాసిన వాళ్ళే ఏడు లక్షలు ఉన్నారండి అంటే ఒక ఉద్యోగానికి వెయ్యి మంది కదండి ఈ వెయ్యి మందిలో ఎవరైనా ఒక మంత్ర ఉదాహరణ చెప్తా ఒక మంత్రజపం చేసుకుని మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలి నేను అందుకే శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ ఐం హ్రీం శ్రీం ఢాం ఢీం ఢూమ్ మొత్తం అన్ని చేర్చేసి బీజాక్షరాలన్నీ ఓ మొత్తం నలభై రోజుల్లో యాభై రోజుల్లో చేసేసాం ఎవరో చెప్పిన ప్రకారం మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చింది వెంటనే ఏమంటారమ్మా మీరు నేను అమ్మవారికి మొక్కుకున్నాను మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చింది అంటే వెయ్యి మందిలో పద్ధతిగా ప్రతిభ ప్రకారం అరకతలను చూసి ఎంపిక చేయవలసిన దాన్ని మీరు దేవతా ప్రార్థన చేసి తప్పుడు దారి పట్టించారు ఇప్పుడు అమ్మవారి మీ అక్రమానికి సహకరించిందా లేదా చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించి చెప్పండి అక్కడ నేను కోరుకున్నాను తీరిందంటారు ఏమిటండి అక్కడ ఒక వ్యవస్థ ఉంది ఉద్యోగం రావడానికి ఆ వ్యవస్థ అలాగే కొనసాగాలి మన అబ్బాయికి రావాలని మనం కోరితే ఇంకో ఆవిడ కూడా వాళ్ళ అబ్బాయికి రావాలని కోరితే అమ్మవారు ఎవరి కోరిక తీరుస్తుందమ్మా కోరిక తీరింది అనుకోవడం కూడా భ్రమ గమనించుగాక అమ్మవారు ఎవరి కోరికలు తీర్చదు ఎవరి కోరికలు కాదని కూడా అనదు జరగవలసిందే జరుగుతుంది మన అజ్ఞానమే అది తీరాలని కోరుకోవడం అందుకే జరగవలసినది ఎట్లు నువ్వు జరుగును జరుగకున్నది ఎంత ప్రయత్నించిన నువ్వు జరగదు కావునో మౌనముగా ఉండుట ఏ శ్రేయస్కరము అన్నారు రమణ మహర్షి జపం అంటే మౌనం కోరికలు కోరడం కాదు వెయ్యి మందులో మన అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలని మనం కోరుకుంటున్నామంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది అనర్హులని ఉద్దేశమా ఏ అదే కోరికని అరగతున్నవాడికి ఉద్యోగం రావాలమ్మా మా అబ్బాయి మీ అబ్బాయి అనవసరం అది కోరమనండి కోరరండి ఎవరు అరగతున్న దానికి ఉద్యోగం రావడానికి మనం ఎందుకండి పూజలు చేయడం ఇంత ఇంత పొడుగు ఇక్కడ వీరంతా భక్తులు వీరంతా భక్తులు దొంగ భక్తులు కాదు స్వార్థ భక్తులు కాదు అసలు గుళ్ళోకి వెళ్ళి కోరి కోరుతున్నాం అంటే ప్రాథమికంగా భక్తి అనేది మనకు అర్థం కాలేదని అర్థం అనమాట మన భావనలో చిత్తశుద్ధి ఉంటేనే అమ్మవారు దొరుకుతుంది మంత్రజపమేనా అంతే కర్మానుష్ఠానమేనా అంతే అంచేత ఇతరులకి అపకారం జరిగేది ప్రత్యక్షంగానైనా పరోక్షంగానైనా ఏ కోరిక మనం కోరకూడదు పది మందికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో మనవాడు నెగ్గాలి అనుకుంటున్నాం అంటే తొమ్మిది మందికి అన్యాయం జరిగినట్టు ఎవరు నెగ్గాలో వారు నెగ్గుతారుగా మనం ఎందుకు కోరుతున్నాం ఆ నెగ్గేదైనా నెగ్గనీచ్చుగా అంటే దేవుడు మన కోసం మన స్తోత్రాలకి లొంగి పక్కకి లాగేయాలి వ్యవహారాన్ని అది అక్రమమే అప్పుడు దేవుడు కూడా అక్రమం చేసినట్టే సక్రమంగా జరిగేది జరుగుతుంది మనం ఎందుకు కోరాలి అసలు బాగా తయారవ్వ అబ్బాయి బాగా చదువుకో వస్తే వస్తుంది లేదలేదు నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేసుకో కొడుక్కైనా కూతురుకైనా చెప్పాల్సింది ఏంటి తప్పకుండా వస్తున్నారా మన గాయత్రి జపం ఫలిస్తుంది గాయత్రి జపం ఎందుక మోక్షం పొందడానికి గాయత్రి ఉద్యోగాలు రావడానికి కాదు ఏ కోరిక అంటే ఏదో అనారోగ్యం వచ్చింది ఎవరికో ఆందోళనలో ఉన్నాం వీరికి తగ్గడం వల్ల ఎవరికైనా నష్టం వెళ్ళింది అది కూడా మన మనసుకు బాధగా ఉంది మనకు ఆత్మీయులు కావడం వల్ల అప్పుడు ఏదో పోనే అదొక అమ్మ ఏదో కాస్త నా కళ్ళతో చూసుకోవాలమ్మా మన విషయం జాగ్రత్తగా చూడు తప్పు లేదు అది కోరుకోవాల్సింది కోరినా తప్పు లేదు అది కూడా నిజానికి కోరక్కలేదు అక్కడ కూర్చుని మనం జపం చేస్తే చాలు కోరక్కలేదు కోరక్క కోరవలసిన పని లేదు మౌనంగా ఉండి జపం చేస్తే చాలు జరిగేది జరుగుతుంది తప్పకుండా మనకు అనుకూలంగా జరుగుతుంది భగవంతునికి శరణాగతి చెందిన వారిని కర్మ ప్రణాళిక అతనికి అనుకూలముగానే ఉండను కానీ వ్యతిరేకముగా ఉండదు అన్నారు రమణ మహర్షి మౌనంగా జపం చేస్తే చాలు మనం ఉండలేమండి అలాగా అసలు ఉండలేమండి ఆ జపం కూడా ఎంతసేపు నిమిషానికి ఒకసారి ఏదో కోరియాలి దాని పక్కన అది కోరియాలి ఇది కోరియాలి దానికి అప్పుడు ఏం చేర్చాలి ఏం కట్టాలి ఏం పెట్టాలి ఏం తినాలి అన్ని నిబంధనలు వచ్చేస్తాయి ఇంకా మంది నిబంధనలు మిగులుతాయి అసలు దేవుడు పోతాడు 